Salut c'est Don, vous l'avez peut-être déjà vu dans des documentaires comme Détendez-vous en pulvérisant une Taranus ou Copier n'est pas créé, mais aujourd'hui on parle de ça, le Ciné 8 d'Happy Model. Un ciné sur ma chaîne Ouais, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Premièrement parce que cette machine est actuellement à 85 euros sur Maker Fire avec mon euh, coupon euh, Ingridon FPV qui vous fait 5%. 85 euros, ce qui fait à peu près 100 dollars. Et ça en fait un parfait donneur d'organes pour monter une machine entre 2 et 3 pouces. Donc je vais vous présenter la machine, vous en parlez, et puis à la fin de la vidéo, j'en ferai autre chose avec. La machine est fournie en kit. Il vous faudra donc toute la montée. Le montage est très simple et ne nécessite aucune soudure. Ça m'a pris 35-40 minutes pour monter la machine. Elle est composée de un châssis hybride carbone, TPU et une mousse. Contrôleur de vol Happy Model Crazy Bee F4 Pro V3.1, 2 à 4 S jusqu'à 15 ampères, avec RX Diversity FR Sky, compatible Futaba et Red Pine. Les versions Fly Sky seront vendues avec un Fly 14 Plus à brancher. Les moteurs 12 de 5, 8000 kV. Hélice Gemfan 2020, 2 pouces, la caméra Ant de chez Cadix. Le nouveau Whoop VTX de chez Happy Model en 400 mW. Antenne Dipole qui va bien. Le support pour l'Insta 360 Go parce que c'est pour ça que cette machine est prévue. Et elle est aussi fournie avec une Tatou 3S 450 mA. Mais honnêtement, pour ce genre de machine, avec les 8000 kV, une 2S un peu plus grosse vous apportera de très bonne performance et un meilleur temps de vol. En temps de vol, on est d'origine autour de 3 minutes 30 et vous arriverez à pousser à 4 minutes 30, euh, 5 minutes euh, en vol cool avec la 2S650 ou quelque chose de cette taille là. Comment ça vole cette machine Bah c'est super smooth, ça volera très bien pour porter l'Insta360 pour lequel c'est prévu, sauf pour du freestyle ou quand il y a du vent. Pour cause, la grosse prise au vent de ce châssis comme ça. Ça sera par contre excellent pour voler en prise de vue intérieure, pas entre les pieds des chaises, pas sur du circuit, mais pour du vol euh, smooth intérieur de la prise de vue, euh, ça sera vraiment très bien. J'aurai pas de vidéo HD à vous partager, j'ai pas acheté d'Insta360 Go, où j'attends, pour ceux qui ne seraient pas au courant, le, la variante que va sortir Cadix de la version 2, qu'ils appelleront Peanuts, une caméra beaucoup plus orientée euh, FPV que la 360 Go. Moins de gadgets, moins cher, plus solide. Croisez les doigts pour que, que ça vaille le coup. Combien ça pèse cette affaire Parce que j'ai reçu ma nouvelle balance, commandée en France, avec marqué en chinois, content Bref, le poids est quand même en gramme. La machine nue, 73 grammes, 6. Avec le support TPU, pour l'Insta360, 80 grammes. La 3S fournie avec 120 grammes. Et la 2S que je trouve un bon compromis aussi, ça tient pas. On est à 128 grammes. Je crois que tout est dit sur cette machine. Si vous cherchez une machine bien protégée, pas chère, pour faire des prises de vue avec une Insta360, une GoPro Naked ou un truc comme ça en intérieur ou quand il n'y a pas de vent, c'est parfait. Mais bon, pour ceux qui suivent, vous savez que le ciné ce c'est pas trop dans les habitudes de la maison. Et ça tombe bien, j'ai du carbone qui atteint celui-ci et celui-là. Les petits nouveaux un peu foireux, mais ils feront l'affaire vu la rigidité du carbone pour faire les tests. Un Grid Toad, nouveau châssis freestyle. Deux variantes euh, sur la même base de bottom et euh, top plate. Bottom en 3 mm, top plate en 2 mm. Jonction entre le, la top et la bottom euh, en TPU. Celui-ci 100% TPU. Celui-ci prévu pour les cams un peu plus grosses. Celui-ci prend que la hante. Celui-ci vous pourrez mettre toutes les nano cams, voire même les splits dedans. Et il a des renforts en carbone entre les deux plaques. Pour vous dire, on peut y aller. Ça va encaisser. Les barres de renfort optionnelles, vous pouvez monter sur l'un ou sur l'autre. Fixation FC, whoop uniquement. Whoop to speak, pas de 16-16, pas de 20-20. Vite fait le poids des châssis. Pocket 13, requête 2, 5.7 grammes. Le taux de V2 en version super slim de très bas, parce que c'est aussi ça une de ses caractéristiques. Sans gadget. On est à 16 grammes. Et celui-ci, un peu plus costaud avec les barres. 
on est à 20 grammes. Et pour cette conversion, je vais choisir la version light, qui va me faire un petit 2 pouces 5 léger et bien costaud. Allez, on se met au boulot. Ça aura finalement pris plus de temps que prévu, mais j'ai eu le temps de monter les deux machines, et comme vous avez pu le voir, de bien m'éclater déjà avec. Race, midrange, freestyle, euh, tout y est passé, et c'était du bonheur à chaque fois. Je retrouve vraiment ce que je cherchais par rapport aux 3 pouces dans ces deux petits montages en 2 pouces 5 là, c'est la maniabilité. Je suis beaucoup plus à l'aise quand je vole sur les petits spots euh, comme chez moi, et il y a quand même plus d'allonge et de vitesse euh, qu'un 2 pouces. Donc ouais, c'est vraiment le compromis polyvalent euh, si vous n'avez pas des gros spots. Je vais pas trop m'attarder sur les setups euh, dans cette vidéo, on y reviendra plus tard. Ce châssis est un proto, j'ai déjà fait des modifications dessus, je vous partagerai la version finale. En parlant de ça, on se revoit euh, très rapidement pour parler de ça. Euh, les premiers plans que je vais partager sur Thingiverse, euh, avec 2-3 contacts pour les faire découper. En même temps, je vous donnerai mes 2-3 conseils pour euh, découper le carbone, les trucs à faire, ne pas faire. Justement, cela, il y a des trucs à ne pas faire, donc c'est pour ça qu'on verra plus tard. Mais rapidement, celui-ci, c'est le setup complet du Ciné 8. Moteur, caméra, VTX, FC et le RX SPI intégré à la FC en diversity. Une antenne là, une antenne là. Batterie 2-3S, mais... Je m'éclate bien en 2S avec, ça me suffit. Ces petites 650 HV que m'a envoyé euh, Alien Model, les mêmes cellules qui sont utilisées sur le Mob Light 7 en 1S, en 2S et du coup sur celui-là en 3S. Celui-ci, c'est la version plus burnée, 12 4 6500 KV, euh, marqué AirSpec, euh, conception Happy Model. Baby Ratel, le RX Express LRS euh, 2.4, le EP1, avec sa petite antenne en T. Ça fait partie des trucs qui m'ont un petit peu occupé ces dernières semaines. Les tests des différents RX, les fréquences, les puissances et tout ça rapidement. Et ça arrive très vite, un petit compte-rendu de ces tests-là. Bref, je raconte ma vie. Euh, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Ça va venir un peu plus rapidement. Je commence à m'organiser un petit peu au studio. À avoir un peu plus de temps au travail aussi. On va les poser. Combien ça pèse ces affaires la version Ingrito de Light avec le matos du CN8, 57 g 6. Avec la 2S650 pour 6 minutes de vol maxi, 93 g. La 2S350, 83 g. Ça vous fait environ 3-4 minutes de vol. Le deuxième, viens là mon petit porcelet. Eh, hey, je suis pas un porcelet 72 g. Ouais, j'ai fait plus léger. Avec la 3S450 du Ciné 8, 111 grammes et environ 4-5 minutes de vol. Et la 653S amène le poids à 123 grammes. Je suis un pâté porcelet Je comptais utiliser des plus petites 3S sur celui-ci. Celle-ci que j'avais commandée. Et j'ai reçu ça. Bordel de putain de merde. Pourquoi bordel de putain de merde Premièrement, j'aime pas les batteries stick. Deuxièmement, le taux de C est inférieur. Même si c'est toujours de la bullshit inférieur aux autres. Et troisièmement, ces batteries, la capacité, c'est de la connerie. Je sais de quoi je parle. J'en ai acheté un set de 6 et il y en avait une de morte. Celle-ci qui était percée. Et de 7 grammes 6, on passe à 8 grammes. Ça fait 5% d'augmentation. Vous pouvez me dire comment on peut avoir 25% de capacité d'augmentation pour seulement 5% de... de augmentation de poids 
Moi, j'ai contrôlé la capacité. Hein. Elles sont à peine mieux euh, en capacité que celle-ci. Elles ont le même problème que celle-là. Ça veut dire qu'elles flottent dans la trappe des mobulacis. Euh, vous savez, hein Comme ça que ça se passe chez Don. Donc, euh, bah écoutez, je suis en pleine discussion euh, pour savoir comment ça va se passer pour ces merdes-là. Je ne vais pas les... pouvoir les renvoyer parce que malheureusement, ça me coûterait deux fois plus cher que le prix des batteries de les renvoyer en Chine. Euh, mais ouais, c'est les tests des autres que les jaunes euh, en 380 mA. Euh, pour info, les cellules ne font pas 8 grammes, elles font 10 grammes. Ce qui est quand même beaucoup plus cohérent pour une cellule de 380 mA. Celle-ci, pour ceux qui se posent la question, ça fait 26 grammes. Et sur celui-ci, avec la batterie, ça nous fait du 84 grammes. Je vais quand même le tester comme ça, je vous dirai. Là, je les ai reçus aujourd'hui et ils tombent des cordes. Donc, euh, bon. Bref, fini pour la partie batterie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On a fait le tour des machines. Désolé, Happy Model. Euh, J'ai pas pu m'empêcher une fois de plus de bidouiller. Et, et je ne le regrette pas. On se verra aussi pour euh, parler de carbone. Mes deux, trois tips, c'est surtout les plans du 3 pouces que je vais publier. Euh, avec euh, les contacts pour le faire découper. Comme promis, c'est enfin là pour monter un 3 pouces de race, un Pocket 13 Rocket sur mon châssis V3 et bien sûr deux trois autres conneries. Allez, bisous tout le monde